esta comunidad. Son 146 millones de euros dedicados a atender a las personas de la provincia de Ciudades, con tres objetivos fundamentales. El primero, garantizar la prestación de todos los servicios que tienen encomendados todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. Y de manera especial, los más pequeños y los que están más alejados en las zonas rurales de nuestra provincia. El segundo objetivo es apostar por la digitalización y la sostenibilidad. Tenemos un compromiso para que nuestra provincia sea la más digitalizada de España y ser posible en Europa y también la más sostenible en lo que se refiere a los servicios públicos. De manera que vamos a hacer frente con este presupuesto a la crisis climática y a la crisis energética. Y el tercer objetivo es frenar lo que en estos momentos es una lacra en Europa, en España y en Cristina Mancha y por supuesto la provincia de Ciudad Real, que es la despoblación. Con estos presupuestos contribuimos a frenar la despoblación en nuestra provincia. Es un reto que venimos asumiendo ya desde hace algunos años y que a pesar de las dificultades, honestamente creo que está dando resultados. Se trata en términos administrativos y de contabilidad pública de unos presupuestos que son absolutamente equilibrados en la medida en la que mantenemos la deuda a cero, por tanto no exigimos para cumplir esto a 146 millones de euros tener que acudir a los bancos, sino que hacemos con eh, ingresos garantizados propios, de manera que son equilibrados en ingresos y gastos. 146 millones de ingresos, 146 millones de gastos. Los ingresos y los gastos están perfectamente relacionados en todos los presupuestos que hemos hecho desde que asumí la presidencia de la institución, el primero en el año 2016, con un equilibrio absoluto. Estos presupuestos crecen, crecen en 4,8 millones de euros, lo que supone un 3,4. Bueno, es, tiene que ver fundamentalmente con una mayor aportación de las transferencias provenientes del Estado y tiene también que ver con un, un ligero incremento de lo que se recauda como consecuencia de los impuestos directos e indirectos de los que tenemos una parte eh, encomendada por parte del Ministerio de Hacienda para que nos transfieran fundamentalmente con el IVA, también con el IRPF, por otro lado con el tabaco, con los hidrocarburos crecen ligeramente, pero entendemos que la situación de la economía va a permitir un mayor ingreso. Por tanto, primera característica de los presupuestos que son equilibrados en el de ingresos y gastos. En cuanto a los gastos, eh, ahora se los desglosaremos más que por capítulos, donde nos parece de mayor dificultad en su comprensión, se los desglosaremos por objetivos políticos de gestión que es al fin y al cabo lo que planteamos cada día que abrimos esta institución. Pero en todo caso, respecto a los gastos, sí quiero resaltar que el capítulo 1, que es siempre un capítulo complejo para las administraciones públicas, que suele tener un sobrepeso, una presencia importante en el conjunto del presupuesto, yo tengo que reconocer aquí un alto grado de eficacia y de eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Y, y en este sentido, pues no se trata de presumir pero nosotros gestionamos 146 millones de euros con tan solo 33 millones de tiramos a personal, es decir, con el 22,6% de capítulo 1. Si ustedes miran las estadísticas de cualquier otra administración, por ejemplo, la media de las comunidades autónomas, es que dedican al capítulo 1 en torno al 42%. Nosotros, el 22,6%. Y, por tanto, eso significa que con muy poco capítulo 1, con un número limitado de funcionarios y funcionarias, de personal, somos capaces de prestar muchos servicios. Ya les digo que en estos momentos debemos ser la administración de un cierto volumen, de un cierto tamaño en España, ayuntamientos, administraciones, que menos capítulo 1 destina. Por el contrario, en transferencias corrientes dirigidas a ayuntamientos y a consorcios, pues estamos en un alto nivel de presupuesto, 48 millones de euros. En este sentido, por tanto, seguimos siendo una administración que apuesta por el municipalismo, que apuesta por favorecer a los ayuntamientos.
Pero en lo que se refiere a las líneas de actuación, tenemos un apartado que es muy importante, con 16,2 millones de euros, dedicado al desarrollo rural, al reto demográfico y al turismo. Esta partida sube 2 millones respecto del año anterior, lo que significa un 12,7%. Para nosotros es una prioridad el desarrollo rural, el reto demográfico, como saben, y el turismo. En esta ocasión dedicamos 3,1 millones a la promoción empresarial en el medio rural. Es una cuantía muy importante, de ellos 2 millones están dirigidos al incremento de la digitalización de nuestro medio a través de los, de los bonos al consumo y al comercio, los bonos digitalizados. Mantenemos los 2,8 millones de plan de apoyo a municipios, estos van dirigidos a municipios de menos de 5.000 habitantes, es lo que nos permite que puedan hacer frente a gastos corrientes que tienen en su funcionamiento diario y que permite al ayuntamiento de la provincia que no nos engañemos a los más pequeños abrir las puertas. Si no fuera por este tipo de ayudas sería muy difícil al ayuntamiento pequeño poder abrir las puertas y prestar servicios. Tenemos 121.000 euros para la financiación de los sistemas de energía rural, 800.000, que es una partida nueva para la cualificación del talento tecnológico rural, saben que tenemos una iniciativa con la Fundación Telefónica para cualificar a jóvenes del medio rural y ofrecerles una oportunidad de empleo. Dedicamos 90.000 euros para el desarrollo rural de ayuntamientos y asociaciones y 230.000 euros, que es una partida importante y simbólica, pero desde el punto de vista de lo que significa la política de igualdad de género, exclusivamente dirigida a la medio En el reto de la demográfico, dedicamos medio millón de euros a la población, cultura y deporte, son actividades específicamente para los municipios que tienen eh, problemas de reto demográfico. Mantenemos una pequeña cuantía para finalizar el proyecto formativo con 9, que ya saben que ha supuesto una inversión de más de 10 millones de euros que se está ejecutando en estos momentos en formación en los municipios. Y incorporamos una partida nueva de 2 millones de euros del programa Dicho Reto Emprendimiento, que es para aquellos jóvenes que decidan montar una empresa y la empresa tenga su municipio social en cualquier municipio de reto demográfico, que recibirá una ayuda eh, equivalente al salario mínimo interprofesional durante eh, seis mensuales. En cuanto al turismo, invertimos 1.400.000 euros en infraestructuras turísticas, fundamentalmente van dirigido a lo que es la red de hospedería, que saben que estamos trabajando y que ya hemos eh, eh, impulsado la primera con la plaza de Colón de Madrid, pero que seguirán por los tantos en el campo de Quintana, en la casa de San Juan, en eh, Torre to to de Panamá, en Aldea de Rey, en fin, seguimos con, con este objetivo. Eh, 1.650.000 euros para la promoción turística de la provincia. Fíjense que estamos muy contentos porque hemos no solo vuelto a las cifras que teníamos antes de la pandemia en cuanto a ocupación hotelera de casas rurales y visitantes en la provincia de Ciudad Real en el primer semestre, sino que hemos superado los datos que teníamos antes de la pandemia de manera que la provincia se ha convertido en un recurso turístico de interés, en un reclamo fundamentalmente para la formación procedente de Madrid, pero también de Andalucía, de Levante y de, y de Cataluña. Un millón y medio de euros para lo que ya son programas muy consolidados, muy reconocidos y muy valorados, como son los sabores del transporte, los conciertos en espacios y lugares emblemáticos y singulares, los paseos real y el Geo Parque, que como bien saben, cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros y un plan de sostenibilidad turística y que ya está también en ejecución. Eh, mantenemos nuestro plan de sostenibilidad turística con compañeros, que tiene un millón de euros, 4,2 millones de euros ya en ejecución. Eh, seguimos trabajando en la red de senderos de geositios y de geozonas y incorporamos por primera vez una cuantía muy significativa tanto para el Museo de la Caza como para la naturaleza y las órdenes militares estamos hablando de 1.550.000 euros para dar los primeros pasos y así la comparación de proyectos de estas dos iniciativas, Museo de la Naturaleza de la Caza y Museo de las órdenes eh, militares. Y estas son dos iniciativas que impulsamos con este 1.550.000 euros, pero que, como ya les hemos dicho en alguna ocasión, lo haremos con los remanentes. El impulso es del presupuesto ordinario su gestión, su ejecución será con remanente para no depender de un solo de los presupuestos ordinarios a lo que
en nuestro objetivo, que son los ayuntamientos, las zonas rurales y la gente que vive en los pueblos de nuestra provincia. Al empleo, el comercio y la industria, dedicamos 51,2 millones de euros. Supone un incremento del 9,8% respecto del año pasado. Estamos hablando de, de 7,9 millones para el plan de empleo con la Junta y, y, y con recursos propios, unos 4 millones para lo que significa la contratación de los monitores de los PIB, monitores de indicadores, aunque es la mayor red de atención en la digitalización que existe en estos momentos en España, que es la más grande de Europa, 1.605.000 euros para la contratación del programa Colegio Seguro, que es una iniciativa que está muy bien valorada por la comunidad educativa de su conjunto, tanto los profesores como los padres y madres, y que lo mantenemos también durante el curso de enero a mayo de 2023, y 250.000 euros de, para el plan de empleo de asociaciones, que esta es la única provincia donde las asociaciones, además de financiar el no contrato, le financiamos también la seguridad social de las personas que prestan su servicio en estas entidades. Para el industria de comercio, tenemos 4,8 millones para financiar en 2023, ya les digo aquí que vamos a tener un sobrante importante, porque estaba prevista en esta cantidad eh, en empleo todo lo que era la instalación de carpas, y como saben, nuestro objetivo es que en abril de 2023, en la próxima edición del mes de mayo, no haya ni una sola carpa, no sea necesario contratar ni una sola carpa, porque en las obras de la tercera fase del pabellón y los 9.000 metros cuadrados nuevos de superficie positiva estén ya en funcionamiento. Por tanto, esta cuantía la abordaremos, la reduciremos en su ejecución de manera significativa. Tenemos 300.000 euros para un programa también ya muy consolidado y muy reconocido como el Instituto del Vino. 400.000 euros, esta es una partida nueva para el Centro de Planificación Gastronómica, para el desarrollo de actividades. La verdad es que la experiencia que estamos teniendo durante estas semanas en las que se están ya desarrollando los cursos en colaboración con el Parque Mundial y Center está siendo magnífica. La colaboración que hacen los profesionales que participan en las iniciativas de formación es muy alta y las expectativas se cumplen eh, de una manera muy satisfactoria. De manera que aquí ponemos por primera vez 400.000 euros para toda la actividad del CTG. 175.000 euros para el mantenimiento y dinamización del Instituto Imperial. Incluimos eh, también esta partida como novedad, porque una vez que tengamos ya todos los pabellones eh, en funcionamiento, toda la institución imperial en marcha, estamos hablando de un volumen de casi 30.000 metros cuadrados, necesitamos un mantenimiento y dinamización de toda esta estructura que hemos cifrado en 175 minutos. Y 400.000 euros para ayudas a ayuntamientos todo el tipo de feria que se celebra en la provincia, del tipo que sea, desde la feria del campo de Manzanares, la feria de los sabores del Cáncer, o una feria que se celebra en el Duque, todo eso siempre tiene una financiación especial y prioritaria de la institución. Tenemos también 500 millones de euros para el fomento de la industria parlamentaria y el comercio local, que es otra iniciativa muy importante con las iniciaciones de origen y con todas las entidades que tienen productos de calidad y mantenemos la colaboración para la interrelación de las empresas de la provincia con la Cámara de Comercio de 550.000 euros. En este apartado, como saben, está también el capítulo de personal, con el de también al empleo, como les he dicho, es posiblemente el más bajo de todas las instituciones de España y de los ayuntamientos que gestionan un volumen superior a los 100 millones de euros, siendo como se ha comentado el 22,6%. En cuanto a la mayoría de ayuntamientos y al municipalismo, este crece en torno al 1%, ya estaba muy alto. Estamos hablando de 65,6 millones de euros que van dirigidos a los pueblos, a los ayuntamientos, a la prestación de servicios. Eh, mantenemos 8,8 millones de plan de obras municipales. Este es un dinero que ya se adelantó y que ya tienen en gestión los ayuntamientos en estos momentos, pero lógicamente lo presupuestamos para el año que viene, aunque los ayuntamientos ya se ponían este año en esta cuantía. Tenemos 5,6 millones para ayudas nominativas para la obra de los ayuntamientos, que es una cantidad también muy importante. Eh, tenemos 815.000 euros para ayudas directas de cooperación municipal, que son ayudas que permiten a aquellos ayuntamientos que tienen una realidad compleja en cuanto a su presupuesto poder eh, lanzarles un salvavidas. Y mantenemos el incremento eh, en las carreteras, en las actuaciones en las vías y obras de la provincia. 8,2 millones de euros, de manera que 
garantizamos, como siempre les he dicho, que todas las carreteras de la provincia, de carácter provincial, lógicamente, que hay muchas responsabilidades, pero tenemos 1.640 kilómetros de carreteras provinciales. Bueno, pues de esos 1.640 kilómetros de carreteras provinciales, todas las carreteras que tengan un uso educativo o sanitario, es decir, que se utilicen para el transporte sanitario y para el transporte escolar, todas, antes de que acabe la legislatura, se estará jugando sobre ellas. De manera que el impulso que estamos dando a las comunicaciones de las carreteras provinciales, que normalmente siempre comunican pequeñas poblaciones con otras vías de más alta capacidad, sin duda que es muy relevante para favorecer la movilidad, el transporte de nuestra gente, de nuestra provincia. Incorporamos un millón y medio para el plan de caminos, que luego incrementaremos en todos los permanentes, pero ya la partida está creada, porque esta es otra realidad de nuestra provincia, que tenemos 26.000 kilómetros de caminos. 26.000. Es una cifra espectacular, que muchos de ellos tienen un uso agroalimentario, sin duda, la actividad agraria, pero otros muchos también tienen un destino turístico y de ocio. Y con eso incorporamos un millón y medio. Y tenemos eh, también para infraestructuras sanitarias un millón de euros en el convenio que tenemos con la Junta para actuar sobre centros de salud y, y consultorios médicos, un millón cuatrocientos mil euros para actuar sobre las propias infraestructuras, desde este palacio hasta lo que es el Palacio de Barrio Paraíso, en fin, todo lo que es la infraestructura que tiene la Diputación, sus edificios y que lógicamente tenemos que conservar. Hoy, por cierto, ha empezado a funcionar el nuevo edificio de la calle La Rosa. Hoy se ha producido el traslado este fin de semana y hemos traído desde las oficinas que teníamos en la ronda, en el antiguo hospital psiquiátrico, en lo que se llama Vías y Obras, hemos traído a 50 trabajadores al centro, aquí a pocos metros en la calle La Rosa, un edificio que hemos rehabilitado, con una inversión superior, superior a un millón y medio de euros y que nos permite traer trabajadores aquí al centro y concentrada todo lo que es eh, la gestión administrativa y de los nuevos proyectos en torno a ese edificio. Y, y en este sentido, lo digo porque el comercio de Ciudad Real, que siempre manifiesta una parte del comercio, su preocupación por, por el emplazamiento de los trabajadores, pues hoy 50 trabajadores que estaban fuera de ronda, del de hoy, estarán dentro de ronda a 50 metros de línea recta a 5 metros, dando la vuelta a la calle a 50 metros de la calle de la Rosa. Y por tanto tenemos que mantener nuestros edificios, pero nuestro objetivo no es construir nuevos edificios de la Diputación, salvo los pabellones feriales, sino que nuestro objetivo es rehabilitar y mantener todo lo que tenemos en las mejores condiciones. Eh, y mantenemos eh, la dotación de pistas forestales, que es un convenio que hemos hecho con la Consejería de, de Medio Ambiente y Sostenibilidad y, y vamos a jugar sobre pistas que son muy importantes en la lucha contra los incendios y al mismo tiempo en la comunicación entre poblaciones. Y luego mantenemos también nuestro programa de limpiezas viales especializadas, que es un programa que desarrollamos para mejorar la vía de comunicación de los accesos a los pueblos de las empresas de la provincia. El apoyo a municipios, ampliamos el presupuesto de los consorcios de del CIS y de del PSU. Saben que en estos momentos y ya desde hace dos años los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no aportan nada al consorcio de bomberos, se presta el servicio de bomberos a toda la provincia y los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no aportan recursos, aunque no garantizamos la atención de los profesionales eh, de los bomberos y el consorcio sigue recibiendo una subvención de en torno a 4 millones y medio, el consorcio de la RSU, la de residuos, para que tenga un menor coste sobre los bomberos. Incorporamos medio millón de euros para las actividades de PI, saben que estos son los objetivos para la financiación de la provincia, que, que hemos sido reconocidos incluso a nivel nacional con un premio, y por tanto se constituye una prioridad que no vamos a nombrar. Luego tenemos 5,7 millones de euros de gastos de gestión con los ayuntamientos y, y demás, y incorporamos 3 millones de euros para ahorro y eficiencia energética, pero son 3 millones de euros que tenemos destinado para cubrir el 20% del nuevo recurso que consigamos. Con estos 3 millones de euros tenemos que apalancar 15 millones de euros para ahorro y eficiencia energética. Ya saben que estamos gestionando en estos momentos 35 millones.
¿Quién de ustedes? Nosotros hemos puesto 7, el 20%. Bien, para el año que viene hemos incorporado 3 millones de euros para apalancar 15 millones de euros, que significa nuestra aportación del 20%, para lograr que la provincia sea, en cuanto a los servicios municipales, en cuanto al alumbrado público, que sea absolutamente sostenible y que sea un ejemplo de ahorro y eficiencia energética. Y volvemos a actuar como banco de los ayuntamientos, como banco bueno de los ayuntamientos, incorporando otros 10 millones de euros para eh, adelantar recursos a los ayuntamientos a coste cero, con un año de carencia, nos lo devuelven durante 10 años y nos lo devuelven retrayéndoselo eh, como los plazos de la recaudación que les hacemos. De manera que prácticamente los ayuntamientos no se enteran de lo que significa esta, este adelanto de tesorería, que estamos hablando de 10 millones de euros para hacer obras, adquirir bienes, financiamiento frente a necesidades prioritarias para los ayuntamientos. Eh, por último, tenemos la atención a las personas y a la investigación. Este es un presupuesto que llega hasta el 12,9 millones de euros, supone un incremento de casi el 20% respecto del año pasado, porque es un presupuesto centrado en las personas, nos interesa nuestra gente, nos preocupa especialmente a aquellos que viven en las zonas más desfavorecidas y vinculamos los recursos económicos a atender sus necesidades, a jugar de malla, de red, en definitiva, a acoger a toda la gente que vive en nuestra provincia y a aquellos que deciden instalarse aquí. Tenemos 1.250.000 euros para la seguridad de la emergencia social. Los datos que tenemos en estos momentos es que la emergencia social está contenida, no se ha recordado como si nos ocurrió en el año de la pandemia, en el año 20, que tuvimos que subir esta cantidad hasta 1.750.000 euros. Ahora mismo, con 1.250.000 euros, vamos a tener sobrante de dinero que está contenida por dos motivos, porque funcionan los planes de empleo, porque la situación económica, a pesar de la inflación, está mejor en cuanto a la actividad laboral, los datos de empleo son buenos, y también porque el ingreso mínimo vital está haciendo su efecto en la provincia, y por tanto, esta partida que va destinada a la compra de alimentos y bienes de primera necesidad a las familias, es una partida muy contenida que incluso este año va a tener un sobrante. Y, y son los trabajadores sociales los ayuntamientos que la gestionan, no los políticos. Eh, para la cooperación al desarrollo internacional destinamos 785.000 euros, hemos incrementado 100.000 respecto al año anterior. Nos parece lógico, de sentido común y es un compromiso social que si el presupuesto global de la Diputación aumenta, aumente también la partida destinada a la cooperación internacional. Ya saben que somos la primera institución de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a la ayuda respecto de su presupuesto destinada a la cooperación internacional, la ayuda en esa y nos enorgullece, no por el hito que suponga ser los primeros, sino por lo que significa que los recursos de los ciudadanos, una parte de esos recursos, sirven para mejorar la vida de gentes que viven a miles de kilómetros de aquí. Y que esta solidaridad, que es al fin y al cabo la ternura de los mancheros y de las mancheras, se plasma a través de las ONGs en la mejora de la educación, de la atención sanitaria, de la vivienda, de las infraestructuras básicas suministro de agua de gente que vive en África o en América o en países que no son a veces hasta desconocidos. En fin, aumentamos la partida de la gente internacional con el día. Doblamos la partida de a apoyo nutricional a mayores y autónomos, porque llevamos la comida a todos mayores. En el presupuesto del año pasado teníamos 800.000 euros, este año eh, tenemos 1.600.000 hemos doblado esta cifra porque queremos seguir manteniendo a esos mil mayores en estos momentos en 61, 61 pueblos de la provincia de menos de 5.000 habitantes le garantizamos una alimentación de calidad todos los días de la semana. Por tanto, esta partida se dobla hasta el millón 600.000. Seguimos manteniendo la tasa de partida de tasis prácticamente al final de de los próximos años, pues, todos los casos de la comunidad que han adaptado, los que no lo tienen son porque no quieren, pero los recursos existen y, y, y en estos momentos esta partida de 70.000 es complementaria con otra seguridad que tiene la Junta para toda la Castilla Mancha. De manera que los taxistas de Ciudad Real, además de disponer de 80.000 euros, creo que ha puesto la Junta a su disposición para toda la Castilla Mancha, van a poder completar las ayudas porque son compatibles con los 70.000 euros que tenemos en la provincia de Ciudad Real, cosa que no ocurre en el resto de 
150 mil euros para los indicadores de los institutos y en escuelas eh, infantiles. Saben que este año ya hemos hecho la gestión, la ejecución, vamos a entregar en los próximos días los decididores decidi a todos los colegios que lo han solicitado, prácticamente el 90% de los colegios de primaria públicos y concertados de la provincia van a tener decididor y este año que viene vamos a hacerlo con los institutos y las escuelas infantiles. Una partida nueva también son 250.000 euros para la digitalización de personas mayores. Vamos a un objetivo de llevar eh, hasta las casas de estas personas mayores en ocasiones con problemas de movilidad y, y de salir de casa, pues les vamos a llevar la digitalización a su casa. 4,2 millones en la atención a los de servicios propios, tenemos una guardería, una residencia universitaria eh, y damos ayudas a la residencia de mayores y una partida que ha crecido de manera espectacular, que son 930.000 euros para convenios con la Guardia Civil, con la Dirección General de la Guardia Civil. Aquí está incluido 100.000 euros para el convenio ordinario con la, eh, con la Guardia Civil de la provincia, con la comandancia, para actuar en los cuarteles que decide la comandancia, y el resto, los 600, perdón, los 830.000 euros están dedicados a hacer actuaciones. El, la comisaría, que, perdón, el cuartel de la Guardia de, de Puerto Llano, y el cuartel de la Guardia de Villa, y luego tenemos una partida también destinada a las comisarías de policía. Pero, pero el, nuestra palabra se cumple. Hemos negociado con la Dirección General de la Guardia de Villa, como saben, y lo hemos negociado también con el Ministerio de Transición Energética, actuaciones prácticamente de renovación total de dos cuarteles importantes, como son el de Almarén, que está relacionado con la financiación de población, y el de Puerto Llano, que supone la realización y la mejora prácticamente del entorno de, de, del barrio, y mantenemos además el compromiso, en estos momentos ya ejecutándose, de renovación del proyecto del cuartel de la Guardia Civil de Miguel Pú. De manera que esta partida de casi un millón de euros supera el millón si contamos lo que nos cuesta el proyecto de Miguel Pú sin duda es un apoyo importante a, a la seguridad de nuestros vecinos. Luego llegamos casi a los 3 millones de euros en el apoyo a asociaciones y entidades de la provincia, saber que todos los colectivos de la provincia se dediquen a la actividad que se dediquen, estén vinculados a patologías, enfermedades o a discapacidades, tienen el apoyo y la colaboración de la dirección. En cuanto a la formación de la universitaria, de Castilla-La Mancha, eh, de gran popular, sale de aquí, los 50.000 euros que nos pide la, la universidad para el desarrollo de programa que es muy innovador y muy interesante, sale de esta partida, que es como otro proyecto en el que estamos trabajando. Mantenemos nuestra aportación a la UNED con 265.000 euros, que nos permite que la UNED funcione en la provincia de Ciudad Real. Eh, incorporamos 10.000 euros para la cátedra sobre el proyecto de la UNED y una cátedra que vamos a desarrollar sobre el con la Universidad de Castilla-La Mancha y que, que les anunciaremos en las próximas semanas y mantenemos los 50 euros que en realidad no lo mantenemos, lo mantenemos respecto del presupuesto de 2020 pero lo recuperamos porque como la pandemia me pidió no pudo haber el programa de convenio de prácticas de los estudiantes de magisterio del Sáhara que este año 2020 confiamos que ya se pueda desarrollar de manera que nuestros futuros maestros y maestras tendrían la oportunidad de se hace la sacra y participar de la vida de los niños a cada vez durante un periodo de tiempo. Y por supuesto mantenemos la ayuda a la investigación y la memoria histórica y la práctica de la provincia con el IEM de la UNED y 50.000 euros a la señalización y administración de fosas que venimos colaborando con la UNED, con la UNED, con la UNED, con distintos institutos. En este objetivo que me parece importante para la provincia y lo más importante se hace sin juicio. De manera que le resumo, 146 millones de euros destinados a personas de la provincia de Ciudad Real a lograr más digitalización, a lograr mayor sostenibilidad y desde luego a frenar la pérdida de población, que es un objetivo que es prioritario para esta administración. Pueden tener la seguridad los hombres y mujeres de la provincia, que estos 146 millones 
se van a gestionar con eficacia y eficiencia, que están en buenas manos y que nuestro compromiso es que hasta el último euro de estos 146 millones termine favoreciendo el desarrollo, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de todos nuestros hombres y nuestras mujeres. Como novedades, les hago un laboratorio, lo tienen ustedes, dos millones para ciudad de armas digitalizada, son los bonos de comercio que suponen que la gente esté en que digitalizar para poder obtener a ellos. 830.000 euros para a, hostelería y casas rurales en zonas de reto demográfico. Saben que hasta ahora dábamos ayudas a todas las casas rurales de la provincia. Bueno, pues ahora vamos a centrar la creación de casas rurales, las ayudas para la creación de casas rurales y ayudas a la creación de, de negocios de hostelería o mejora de lo ya existente, una partida de 800.000 euros, solo en aquellos municipios que tengan reto rural son muchos, en torno a 75 o 80, pero vamos a centrar fundamentalmente en el área de Cabañeros, en la comarca de Almadén, en el Valle de Alcudia y, por supuesto, en el campo de Mundial. Ahí nos vamos a centrar en las ayudas a las casas rurales y a los negocios de este día. Es una prioridad que haya una oferta gastronómica de calidad en estas zonas. Lo estamos logrando en, en las zonas más urbanas, el objetivo es centrarse en las zonas más rurales y concreto de población. 800.000 euros, que este es un programa muy bonito de recualificación del talento tecnológico rural. Vamos a coger a chicos de la provincia, de pueblos afectados por el reto demográfico de chicas que estén dispuestos a formarse y con la formación telefónica como nos van a cualificar para que salgan directamente al mercado de trabajo y encontrarse a empresas tecnológicas. 2 millones para el programa de la población, que saben que es aquellos jóvenes que decidan, decidan montar un negocio en un municipio con un reto demográfico que recibirá hasta 6 mensualidades del salario mínimo interprofesional, 1.550.000 euros para el museo de la caza y la naturaleza y las órdenes militares, para el impulso al museo, tenemos financiación para las obras, eh, 400.000 euros para el centro de dedicación gastronómica. 175.000 para las ciudades, no un pabellón ferial, sino toda una institución ferial. 3 millones para ahorro y eficiencia energética, para apalancar hasta 15 millones de euros en ahorro y eficiencia energética. 50.000 euros para la cátedra de derecho de la discapacidad y de dependencia, que también es una novedad. 375.000 euros para la oficina de la PIMA en zonas rurales. Y 1.200.000 euros para la plataforma de comercio de la de Alabanza que nos han mantenido de los nuevos fondos europeos. Y, por supuesto, en torno al mes de marzo o abril, si no me equivoco, vicepresidente, pues podremos incorporar a estos 146 millones en torno a 26 millones de euros de los remanentes. Permítanme que les dé un poquito más de tiempo. En el 2021 incorporamos por primera vez, porque nos permitió el gobierno de España, y estamos muy en el sentido al gobierno de Pedro Sánchez, los remanentes saben que no se podían utilizar. Nosotros incorporamos en el 2021 50 millones de euros. En el 2022 eh, incorporamos 35 millones de euros. Y en este 2023 incorporamos 26 millones de euros, lo que significa que nos hemos gastado ya 24 de los remanentes. Y esa es una buena noticia los remanentes están para gastárselos y nosotros no lo estamos gastando. Hay otras administraciones, otras administraciones que no tienen la capacidad ni de tener remanentes ni de ser de, de gastárselos. En nuestro caso, sí, con eso lo que vamos a hacer es generar más programas de empleo, más atención a las personas vulnerables, más inversiones de carreteras, más ayudas a la obra de los municipios, más sostenibilidad y eficiencia energética, más cultura de deporte, más digitalización, más producción económica y más turismo. Y nada más, para ver todo al vicepresidente responsable de la área de Hacienda y a su equipo el trabajo que hacen para la gestión de los presupuestos, estoy especialmente orgulloso, si me lo permiten. Todos tenemos un poco de vanidad y no seguro que mucha, pero estoy orgulloso de que sigamos siendo, si no me equivoco, este es el presupuesto número 7 que elaboro como presidente y han sido siete presupuestos consecutivos equilibrados en ingresos y gastos 
y desde luego con deuda cero. De manera que podemos decir que, que siete años después de eh, encomendar la gestión de la institución provincial, pues seguimos siendo una de las instituciones, de las administraciones más solventes de España y desde luego con una mayor capacidad de financiación y de atender nuestras obligaciones. Demostramos que con presupuestos contenidos en lo que se refiere a los gastos equilibrados en cuanto a los ingresos, se pueden atender las necesidades del territorio y se puede avanzar la política. Y nada más, no sé si quieren hacerme alguna pregunta o se ha abrazado lo suficiente como para que no me quieran hacer, a tomar la sido 25 minutos. Díganme si tienen alguna duda, alguna cuestión sobre este asunto o sobre cualquier otro. No hay problema. Si tienen alguna pregunta. Pues si no tienen más preguntas, pues, 